നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ സുഷുത ഐ വി എഫ് ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സെൻറ്ററിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹവും പിന്നെ നമ്മളുടെ വന്ധ്യതയും തമ്മിൽ വല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതിന് വല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രമേഹം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രമേഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കൂടുതലും ഒരുക്കും അറിയില്ല എത്രയോ പേഷ്യൻസ് നമ്മളെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഷുഗർ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്ന മരുന്നൊന്നും ഇല്ല ഡയറ്റോ എക്സസൈസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ എത്രയാണ് ഷുഗർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ചിലപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലൊക്കെ വളരെ കൺട്രോൾഡ് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ വളരെ മുകളിലേക്കാണ് വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരു നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ആക്കാം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഫാൻഡൽ ഷുഗർ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ആവാം മാക്സിമം നമുക്കൊരു നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേ നമ്പർ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതേനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇതിൽ ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗം ആണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഞാൻ കാണുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാണാത്തൊരു കാരണം ഷുഗറാണ് ഷുഗർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തല തലമുടി തൊട്ട് നഹം വരെ എല്ലാ അവയങ്ങളെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഭാഗം ഞാൻ തൊടുന്നില്ല നമ്മളുടെ വന്ധ്യത ഭാഗത്ത് ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ബീജങ്ങൾ വൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ലിംഗത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്താൻ തന്നെ എടുക്കുന്ന നീണ്ട കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഈ ഷുഗർ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബീജങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ അതാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ തരിക കൗണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മോർട്ടിലിറ്റി ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പൊതുവേ ലാബ്സിൽ അവർ കൂടുതൽ കിടന്ന് ഈ ബീജങ്ങളുടെ മോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കൃത്യം അതിൻ്റെ മോർഫോളജി നോക്കിച്ചാൽ പൊതുവേ ഈ ബീജങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ തലയിലാണ് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു ബീജങ്ങൾക്കൊരു ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് തല ഒന്ന് കഴുത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ നീണ്ടൊരു വാല് വാലിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല അനക്കം ഉണ്ടാവും കഴുത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത് എൻ്റെ ബാറ്ററി മാറിയാണ് അതിൻ്റെ ജീവൻ നിൽക്കുന്ന ആ ബാറ്ററിയിലാണ് പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അവൻ എൻ്റെ ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ആ തലയിലുള്ള ജീൻസ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അതിൽ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കാരണം ബീജങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെറുപ്പം എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അണ്ടം വരെ പക്ഷേ എത്തിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ഭ്രൂണങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല പിടിച്ചാലും ചിലപ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അംഗവൈകല്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഡയബറ്റീസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നല്ല കുട്ടിക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള അവയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം സോ അത് കാരണം അബോഷൻസും പ്രഗ്നൻസി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ആയി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അവയങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കളയേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വരെ ആവാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും വേറെ കാണുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഡയറ്റും എക്സസൈസും വെച്ച് എനിക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മരുന്നില്ലാതെ കഴിക്കാൻ ഇതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊരു നീട്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ലതെന്ന് അവരുടെ പേടി എന്താ വെച്ചാൽ ജീവി ഒരു പ്രാവശ്യം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ ഇത് കാരണം വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ
ഷുഗർ എന്നുള്ള സാധാരണ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം അവരുടെ വൈഫ് ഒരു എണ്ണോ രണ്ടോ മാസത്തില് കൂടെ ഒന്നോ മൂന്നാലും മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവായി കുട്ടിയെ സന്തോഷമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്ത്രീകളുടെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അതാണ് ആദ്യം ട്യൂബിൽ പ്രശ്നം ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുകളിൽ മുഴുവനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ ചെയ്ത് വെക്കും ചിലപ്പം വെറും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡയബറ്റീസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഷുഗർ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ലിംഗത്തിലും അവരുടെ തൊലിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഫംഗലും വേറെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടും ഇത് അവർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് കയറുകയാണ് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഗർഭാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ട്യൂബ്സിലും പോയി ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കാരണം ഒരു ട്യൂബ്സ് ഒരു ഒന്നല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ട്യൂബും ബ്ലോക്ക് ആവാം ഗർഭാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭ്രൂണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കൂടിയും അവരുടെ പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ അബോഷനായി പോകാനുള്ള നല്ല ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട് സോ ആദ്യം വൈഫിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സർജിക്കൽ ലൈനിലേക്ക് കയറേണ്ട പകരം ഹസ്ബൻഡിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വർക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങേരുടെ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ലൈനിലേക്ക് പോയാലാണ് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക ട്യൂബ്സ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് കാനലൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം വെറുതെ ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാന്ന് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ശരിയാവാൻ പോകുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഷുഗർ ശരിയാക്കാതെ ആ ബീജങ്ങളും നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയാലും കൂടിയും മുന്നോട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആ അങ്ങേരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെയും വൈഫിൻ്റെ ഗർഭാത്തിലേക്ക് കയറും ട്യൂബ്സ് പിന്നെയും ബ്ലോക്ക് ആവാം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വലിയൊരു വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിംഗത്തിന് ബലം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നാതെ അവർ ഇത് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യം തീർക്കും അവർ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഏർലി ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡയബറ്റീസ് എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ചെറിയൊരു രക്തക്കുഴലുള്ള ആദ്യം ബാധിക്കും പിന്നെ പതുക്കന് പതുക്കന് വലിയ വലിയ ഞാൻ രക്തക്കുഴലിലേക്ക് അത് കയറുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് ഈ ലിംഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴൽ അതിലേക്ക് ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് രക്തോട്ടത്തിൽ പ്രശ്നവും അത് കാരണം അവിടെ രക്തോട്ട ലിംഗത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല പോയ രക്തം തിരിച്ചു ഒഴുകി പോവാണ് ആ കൺട്രോൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ബലം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല പതുക്കനെ ഈ രക്ത രക്തോട്ടത്തിലെ വിഷം വരുമ്പോൾ ബലം കുറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ചിലപ്പം ബലം നിൽക്കില്ല കുറച്ച് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും ബലമില്ലാതെയാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കാൻ മുമ്പേ ആദ്യമേ ഷുഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒട്ടും വരാതെ നോക്കാം ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ വേറെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം തന്നെ ബീജങ്ങളുടെ അനക്കവും ആരോഗ്യവും കുറഞ്ഞു പോവാം ടൈമിങ് കുറവ് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ടൈമിങ് കിട്ടാതെ വരുന്നത് വേറെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് മുഴുവൻ ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഷുഗർ എന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്തായാലും അണ്ടത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ബാധിക്കുന്നതാണ് അണ്ടത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇതേ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗറിലാണെങ്കിൽ അതിനും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം അബോഷൻ റിസ്ക് വളരെ ഹൈ ആണ് ഒരു പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എച്ച് ബി വെൻസി ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് അതിനേക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രഗ്നൻസി ഡിലേ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷുഗർ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഭേദം എന്ന് പറയും പന്ത്രണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആയാൽ വരെ അതിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ആ പ്രഗ്നൻസീസിൽ വളരെ ഹൈ ചാൻസസ് ഓഫ് അനോമലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അംഗവലങ്ങളുടെ സാധ്യത ഭയങ്കര
അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റി ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഫർദർ ചെയ്യ